Bonjour à tous, aujourd'hui, nous vous parlerons de l'hygiène globale du colombier. Nous parlerons également des règles et des pratiques nécessaires au maintien de la santé et de la propreté dans le colombier. De bons pigeons, un bon colombier et un bon colombophile, sont les trois ingrédients indispensables au succès. Quand un facteur est manquant, l'interrupteur est éteint et l'on se retrouve en balance entre la misère et de maigres succès. Le pigeonnier vient en deuxième position. La mauvaise qualité d'un pigeonnier est fortement influencée par les conditions atmosphériques, l'environnement et le nombre de pigeons. Dans un tel pigeonnier, dans des conditions favorables, les bons pigeons se feront remarquer de temps en temps. Un bon colombophile peut obtenir certains succès avec des pigeons honnêtes dans un tel pigeonnier mais la régularité et les titres de champion sont à oublier. Si tous les amateurs savent très bien ce qu'est l'hygiène au sens populaire du terme, c'est-à-dire, en fait, la propreté, ils ignorent à peu près tout des relations qui existent entre les traitements et les mesures d'hygiène qu'il faut prendre en même temps et encore plus. Remarquons, tout d'abord que lorsqu'on emploie le terme « hygiène », on doit réunir sous ce mot bien plus que la notion de propreté. On peut dire que l'hygiène c'est tout ce qu'il faut faire pour que tout aille bien sans médicaments. Il y a donc une hygiène de l'alimentation, une hygiène de l'habitat, une hygiène du sport, une hygiène de l'élevage etc. Bien entendu, nous ne verrons pas tout cela, car cela représente presque tout notre sport vu sous l'angle du physiologiste et du médecin. Je ne pense pas qu'il existe encore de nos jours, d'amateurs qui nient la nécessité de la parfaite propreté du colombier. Même ceux qui, pour l'une ou l'autre raison, ne nettoyant pas chaque jour. Pour moi, l'influence de la propreté quotidienne sur la santé générale et en particulier sur la vitesse et l'intensité de la réinfectation ne fait aucun doute. Et c'est justement ce problème de l'infectation ou de la réinfectation qui me semble primordial dans la colombophilie moderne. Afin de me bien faire comprendre, je vais prendre un exemple bien déterminé. Cet exemple va nous permettre d'évoquer au passage la plupart des problèmes de l'hygiène de l'habitat, conception générale et entretien du colombier, et nous n'aurons plus, après, qu'à ajouter quelques considérations à propos des autres maladies les plus fréquentes. Prenons donc l'exemple de la colonie de Monsieur X, qu'un examen microscopique défiante a révélé gravement atteinte de coccidiose. Il s'agit d'une maladie parasitaire dont le développement peut être résumé ainsi. Le pigeon avale des graines souillées de fientes émises par un pigeon malade. Ces fientes contiennent une multitude de cystes, c'est-à-dire de cellules de reproduction des coccidioses. Donc le pigeon a avalé un grand nombre de ces ocystes de coccidioses, qui vont éclore dans l'intestin et donner naissance, dans la paroi même de l'intestin, à des cellules filles, qui vont envahir les cellules intestinales voisines. Ensuite, ces cellules donnent naissance à des cellules mâles ou femelles qui vont se réunir dans la lumière intestinale pour donner des ocystes que nous pourrons retrouver dans les fientes par examen microscopique. On voit donc qu'il y a deux grandes périodes, l'une de multiplication interne où l'intestin du pigeon est envahi par les parasites, mais où il n'y a pas d'élimination d'ocystes donc où le pigeon n'est pas contagieux si l'infestation massive s'est faite d'un seul coup. Si le pigeon vit continuellement en milieu contaminé, il héberge des coccidioses qui sont les unes à une période, les autres à une autre période de leur cycle de multiplication donc l'élimination de cystes est régulière et continue, l'autre de contamination avec élimination dans les fientes de milliers et de milliers de cystes. Entre le moment où le pigeon avale un ocyste de coccidiose et le moment où les ocystes descendants de lui apparaissent dans les fientes, il se passe dans une douzaine de jours. Mais le pigeon, et surtout le pigeon oni présente des symptômes de diarrhée, d'amaigrissement etc. Dès que la phase de multiplication a suffisamment détérioré la paroi intestinale, c'est-à-dire vers le huitième jour. Notons enfin, et c'est très important, que selon le degré de chaleur et d'humidité du colombier, il faudra de 1 à 5 jours entre le moment où l'ocyste est expulsé par le malade et le moment où il est avalé par un pigeon pour que cet ocyste soit capable de se développer dans son nouvel hôte. Ce délai variable est appelé « temps de maturation ». Lorsqu'il fait très froid, ce délai est le plus long. Par contre, par temps chaud et humide, il est réduit au minimum. C'est une notion primordiale. Donc monsieur, X a des pigeons bien malades et, après diagnostic de coccidiose, il va les soigner. Nous possédons des armes absolues contre la coccidiose et en quelques jours de traitement, tous les parasites auront été tués. Mais ce n'est pas tout, car il y a ces milliers de cystes que chaque pigeon a expulsé avant le traitement, chaque jour et dont une bonne partie, malgré les nettoyages quotidiens, reste dans le colombier et peut attendre ainsi plusieurs mois en gardant toutes ses facultés d'éclosion si un pigeon les avale. Il va donc falloir, en plus de ce traitement, couper le cycle, c'est-à-dire tuer aussi les ocystes sur le sol, dans les cases etc. On conçoit donc que la désinfection doit se faire en cours et en fin de traitement. 
En effet, il faut choisir le moment où les parasites étant tués dans le pigeon, l'expulsion des ocystes se trouve stoppée pour tuer également ceux qui pourraient rayen fester les oiseaux, mais il faut aussi que les oiseaux soient encore sous l'effet du médicament de manière que tout parasite avalé pendant le traitement puisse encore être détruit. À la lumière de cet exposé, une première constatation s'impose, la plupart des amateurs, à chaque changement de saison ne font pas en même temps la désinfection traditionnelle perd de la plus grande partie des bienfaits du traitement puisque les pigeons peuvent être recontaminés très facilement, et très vite. Et puis, il faut aussi savoir désinfecter. Si les microbes et le trichomonas sont très sensibles à de nombreux désinfectants liquides, s'ils sont employés très généreusement et appliqués sur des surfaces soigneusement nettoyées auparavant, les germes de résistance des parasites intestinaux, ocystes de coccidiose et surtout eux de verre, sont totalement insensibles aux désinfectants chimiques classiques. On peut dire que seule la chaleur intense, brutale les détruit à coup sûr. Pour cela il faut que leur masse soit soumise tout entière pendant un court instant à une température de 80 degrés Celsius. Le meilleur moyen de réaliser cela est d'employer le chalumeau à gaz butane pour les locaux, l'eau bouillante suffisamment longtemps pour le matériel et les ustensiles habituels du colombier. Dans les colombiers, où l'on craint la flamme du chalumeau à gaz butane, qu'il faut passer très lentement, on pourra très bien mouiller d'abord les installations puis passer la flamme sur les surfaces mouillées. Hors du colombier, le problème est plus complexe. Le plus souvent, on donne le médicament par l'eau de boisson. Il faut donc toujours tenir les pigeons enfermés quand on les soigne ainsi, sinon une partie ira boire dans les gouttières et non seulement, ils ne prendront pas le médicament donc ne pourront être déparasités mais encore absorberont probablement des ocystes de coccidiose ou des œufs de verre dans les gouttières toujours sales. C'est dire qu'un nettoyage aussi énergique que possible des gouttières environnantes est indispensable avant la fin du traitement. Voilà comment réaliser le nettoyage total, pigeon et colombier. C'est facile puisque cela ne demande que la coordination traitement-désinfectation que la plupart des amateurs effectuent mais rarement dans les conditions que je viens d'exposer. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.